ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടുത്ത മതപരിവർത്തനത്തിന് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഭീകരമായ രീതിയിൽ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആകമാനം അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ജില്ലകളിലൊക്കെ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ വളരെ ശക്തമായി വളരെ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് സർക്കാർ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടുകൂടി പ്രതികരി പ്രതികരണത്തിന്റെ ശേഷി ആ തലങ്ങളുടെ ശബ്ദം അടച്ച് അടഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഈ മതപരിവർത്തന ഏജൻസികളും മതപരിവർത്തന ഏജന്റുമാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഉള്ളത് ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ മാറുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയം ഇതിന് ഏറ്റവും വളമുണ്ടാക്കുന്നു വളമാകുന്നു എന്ന സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നു കേരളമാകട്ടെ തമിഴ്നാടാകട്ടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആകട്ടെ കർണാടകമാകട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പരാതികൾ ഉയരുമ്പോൾ ആ പരാതികൾക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും മതപരിവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നു ആ ഏജൻസിനെ സഹായിക്കുന്നു അത്തരം കോക്കസുകളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സർക്കാർ ഇടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഏജന്റുമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏതു തരത്തിലാണ് ഈ അപകടകരമായ വിഷവിത്തുക്കൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രൂപമൂലമാകുന്നത് ഈ വിഷവിത്തുക്കളെ തടയാൻ എന്തുകൊണ്ട് അതാത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഈ വിഷസന്ധതികളെ തടയാൻ എന്തുകൊണ്ട് അതാത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ പ്രതികരണവും ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രതികരണത്തിന്റെ ആ മതം മാറ്റത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ട മനഃപൂർവ്വം വെച്ച് ബൈബിളെല്ലാം എന്നത് കൊടുത്തോണ്ടിടകുതിയാ എതുക്കാ നിങ്ങൾ ബൈബിളെല്ലാം ഇത് പണി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുതിയാ ഉങ്ങളെ തയ്യാറാക്കി ഇങ്ങനെ ഇത് പണി വിട്ടത് ഏഹ് മതം ഇതാ ഉങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനം മതം മാറ്റുക ഉങ്ങൾ വേണ്ട എന്നതിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കട്ടായപ്പെടുത്തി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാ ഏഹ് പാട് പാടാട്ട് ഉങ്ങള് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ഇത് പഠിച്ചു ഉള്ളതാ ഏഹ് യാര് പെർമിറ്റ് പണത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പറയുന്ന വിളിച്ചു പറയുന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നോക്കൂ ഏജന്റുമാർ ദിവസക്കൂലിക്കും മാസക്കൂലിക്കും കയറി ഇറങ്ങുന്നു മാർത്താണ്ഡം സർക്കാർ ആശുപത്രി ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി ജില്ലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഗോത്ര മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അടിസ്ഥാന വർഗം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം അതാണ് മാർത്താണ്ഡം സർക്കാർ ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തത്തുമൈ ന്യൂസ് പുറത്തുവിടുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം മാത്രം ഈ ഏജന്റുമാർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇവരുടെ ദിവസ ശമ്പളം എത്ര ഇവരുടെ മാസക്കൂലി എത്ര ബൈബിളിന്റെ ആശയങ്ങൾ തന്ത്രം ഈ തരത്തിലാണ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ആശയങ്ങളുമായി രോഗദുരിതം പേറുന്നവരെ സാമ്പത്തിക ദുരിതം പേറുന്നവരെ അടുക്കുക അതിൽ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ കാർഡുകളാക്കി നൽകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വചനങ്ങൾ അവരുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതോടൊപ്പം അവരുടെ പൂർണ്ണ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അവരുടെ കുടുംബ വിവരം ശേഖരിക്കുക അവരുടെ മുഴുവൻ പശ്ചാത്തലവും എടുക്കുക ആ റോളാണ് ഈ ഏജന്റുമാർ നിർവഹിക്കുന്നത് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഏജന്റുമാരുടെ റോളുകൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മത മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ കൂട്ടുകൃഷിയും കൂട്ടുകച്ചവടവും തുടങ്ങുന്ന മറ്റ് വ്യാപാര ശൃംഖലകളിലേക്ക് ഈ ഏജന്റുമാർ വെളിച്ചം വീശുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നു അവിടെയുള്ള രോഗികളുടെ രോഗാവസ്ഥയെ മതപരമായി മുതലെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മതപരമായി മുതലെടുത്തിട്ട് ആ രോഗിയുടെ അവസ്ഥകൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകൾ ശരീര ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഈ ഏജന്റുമാർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ദിവസക്കൂലി ഇവരുടെ മാസക്കൂലി ഇത് കമ്മീഷൻ ബേസ് എന്ന് തന്നെ
അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭീകര ജീവികൾ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ വിഷവിത്തുക്കളുടെ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നത് ആ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു തരം ഏജന്റുമാരുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും അവർ ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശകരായി എത്തും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ വികാരം അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കും പണത്തിന്റെ കുറവാണോ സഹായത്തിന്റെ കുറവാണോ പദവിയുടെ കുറവാണോ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാം മതത്തിന്റെ മത സിംബൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാം അത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു പതിയെ പതിയെ ഈ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേനെ മതം മാറ്റത്തിന്റെ വിഷവിത്തുക്കൾ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും പതിയെ പതിയെ മതം മാറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് മാർത്താണ്ഡം സർക്കാർ ആശുപത്രി ഒരു ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും കർണാടകയിലെയും കേരളത്തിന്റെയും അവസ്ഥകളിൽ അവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അടക്കം ഇത്തരത്തിൽ ആൾക്കാർ കടന്നുകൂടുന്നു ഏജൻസ് കടന്നുകൂടുന്നു മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ വിഷവിത്തുക്കൾ കടന്നുകൂടുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നു ആ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരെ കെട്ടിമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ മാർത്താണ്ഡം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അതിൽ നാം ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദമാണ് വരും കാല ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഇത്തരം മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ വിഷവിത്തുക്കളെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ തത്വമയി ന്യൂസ് പുറത്തുവിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലെ ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലാകേണ്ടതുണ്ട് നിയമപരമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ആ തരത്തിലേക്ക് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സമൂഹത്തിൽ ശക്തമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ